。老大，严姐，归神那边发确认邮件过来了，明天的发布会你们要不要出席？要。要 OK。清官难断家务事，经过昨天的七七八八，非礼勿闻，非礼勿视。果不其然，今天你们父子俩就握手言和了。这是柳暗花明又一次。哦，还有请乔总多包涵。是林董事长开明。怎么都不见归神的人啊？归神是林氏的技术支持。有林氏的高层权限代表，也算合理。现在高科技公司的企业文化不都是很高调的吗？满眼只看到产品的广告，不见企业的广告，这广告套路挺有意思的。研究和产品化，人工智能毫无疑问已经成为这个时代的导向。由归神主导研发的智能人居项目“十年磨一剑”，凝聚着庞大的科研团队的智慧。此次与林氏集团合作的上海西郊项目，将是一点零产品首次面世，一定会给住户带来超凡的体验。请林总和乔总和各位董事一起上台合影留念，有请。真正的问题在于歌神的语言数据库。我推测，歌神应该是剽窃了红山的项目，抄袭了我们的数据库。你可以问林俊文啊，或者找肖卡也行。宣传广告做得好。Live with soul， 这 slogan 挺有吸引力啊。能不能接不收啊？对不起。公司是从哪儿冒出来的？林氏的智能 AI 项目是你负责的。你告诉我说你潜心研发了十年，你怎么会对自己潜心研发的技术内容是什么都不知道呢？是，我是负责人。可是这次推出的一点零版本的技术是归神提供的，而且作为了西郊项目的主打，我的技术只是作为二点零的一个替代技术而已。归神和林氏的合作是秘密进行的。由林为人亲自为林氏制定了一个长期的战略计划，好，那只有他知道。你告诉我，这一点零和二点零之间的核心技术关联是什么？在我接受西郊项目之前，我根本就不知道有归神这家公司存在。那阿尔法呢？阿尔法是什么？归神真正的股东。你这话什么意思？我猜测。你向阿尔法泄露了技术信息，再利用归神把这些数据占为己有，你所谓的自主研发都是幌子。我这么猜测很符合逻辑。Life, where's the soul？ 这不光光是一句 slogan， 这是我们的梦想，是我们对 AI 的期望。我怎么可能把我们的梦想？歪曲成一句广告词推出来的，被歪曲的只有事实。归神剽窃了红山的技术，我成为了替罪羊
你刚才说，如果是龟神剽窃了技术，那阿尔法就是红生案的幕后主使。如果事实真是这样的话，我一定帮你把他们给揪出来。爸爸什么时候回来啊？他有个新项目在赶工，很忙的。嗯，回了这是龟神新交项目的数据 ，LJW， 你的签名，现在是证据确凿。这些数据哪来的？我现在已经是胳膊肘往外拐了，当然是我从龟神拿的资料。现在你还不信任我？不使用来历不明的数据是欧迅的规矩，也是我的规矩。就知道你会这么说、啊。我现在授权你作为林神的代表，和龟神的技术总监对接新交项目。资料的真实性，你自己去查。这人是中国人，蒋生。对，罗塔，我之前查了龟神技术团队的资料，只有这个蒋生博士曾在阿尔法任职。他是零九年辞职之后就没有固定职业，直到龟神成立才聘请他做了技术总监。有更详细的资料吗？我能掌握的资料啊，全都交给小卡了。毕竟我现在刚刚接手领事。对，龟神人员资料的保密性做得非常好，除了林总给的资料。我就找到一张去年他们的大合照，这后面几个是去年才加入团队的新人，这前面几个是外国的。这就是蒋生，你怎么知道？让你识别一下。OK。就是简茂生、啊。想到你居然会主动提起我妈，小燕，我一直有打听你们的消息。你妈病危的时候，我去东京看过她几次，我还去大学看过你，但只能是偷偷的，因为离婚协议写明，我不能见你们。否则，你的监护人就有权申请限制令。所以
就连你妈最后一面，我都你用不着愧疚。你知道我妈临终之前说的最后一句话是什么吗？是 sorry。一个人留在世界最后一句话，居然是对不起。那他这一生该有多可悲，有多可怜？我直到现在都不愿意去想，他到底在跟谁道歉呢？跟他自己，跟我，还是跟别的什么人？虽然我知道你是个很不负责任的人，但是令我没有想到的是，你居然，你居然会这么无耻，藏在这儿继续做这些勾当，小严。你尽管骂我、嫌弃我，都是我咎由自取。我现在问你，阿尔法当年窃取红山数据，幕后指示到底是谁？这是阿尔法布下的一个很大的棋局，我只是一个不起眼的棋子，任凭他们随意摆布，我毫无办法。他们是谁？你为什么要让他们摆布？小严，我答应过你妈妈，不会一错再错。我没有食言，你给我一点时间。蒋博士，有人找。啊，追到了。蒋博士你好，哎，我是林俊文。你好，有何贵干？蒋博士这么问，应该还不知道我是谁。我应该知道吗？这是我的名片。我现在是林氏的负责人。哦，是我冒昧了。鄙人只是个技术总监。归审业务上的事情是有市场部和总裁办理的，明白。但是归审的技术是他的生命，而你是给他生命的人。啊，那这边呢是我们 AI 科技实验室技术总监蒋先生的办公室，这边请。夏先生，现在我带您去看一下实验室新产品。稍等一下，我碰到一个朋友。哦，那您随意。你怎么在这儿？林俊文带我来的。你知道我在这儿？我只知道你刚刚经受了非常严重的精神创伤。跟踪我？担心我会通风报信，包庇我父亲。你就算真的那么做，也无可厚非。我不需要体谅。我只需要确保每一个人都是尽职尽责的，当然我也是。尽职尽责，说起来容易，做起来难。是容易还是难，做了就知道。那你做到了吗？他对自己所作所为，供人不讳。但是我答应他，给他一晚上的时间，让他考虑清楚，说出真相。录音了吗？有这个必要吗？林俊文会帮你弄到归审的数据，这是物证，你自己就是人证，人证物证都在，解梦生他跑不了的。现在只需要给他一晚上的时间，让。
，让我可以喘口气。真行啊！说好的，我帮你引开警报声，给你和简言腾出时间来。这完了事儿以后，你连招呼都不打，人先溜了。你们俩聊的怎么样？直接告诉我，他知道的不多。就没问到什么有效信息吗？那你呢？你从简言那儿又问到了什么？我们俩刚刚坐下吃饭，还没聊呢。胃口不错，说明你的自愈能力很强。开心要大吃，不开心也要大吃。减血液都融到肠胃里面，大脑就可以放松了。谢谢啊，给了大家一晚上时间。我知道对你来说不容易。红山，对于十年前的我来说是一场灾难，对于现在的我来说，只不过是一道未解之谜。我不急于成凶，我希望可以抽丝剥茧找到真相。我曾经是一场失败的尽职调查的牺牲品，现在的我不会让自己错过任何信息。我知道你没有针对简茂成，他其实跟你一样，也是二发公司的一颗棋子。红山之后，我就没有再见过他，老了好多，我差点都没认出来。他自己知道自己是棋子吗？造了那么大的罪，为什么还要回到二？我不想听那些推卸责任的，编辑。也有可能是因为害怕吧，怕我自己会相信。他约我明天吃饭，说好了一晚上时间。我保持尽职尽责。约他去木星会吧，我请客。会带同事过来，我还以为就我们父女俩吃饭呢。你们只是同事？对，工作搭档。啊，简先生，嗯，您不认识我了？有点眼熟，实在想不起来了。您贵姓？我姓夏，叫夏冬。之前没有见过面，但我没想到您连我的名字都不记得了。十年前，红山案，您曾向律师指认我，说我在四大实验室盗取了红山的数据，卖给了您。你和小严怎么会？还是楼上聊吧。里面请。
讯问已经到了，你叫他过来。简博士，我们又见面了。啊，啊，应该称呼您简博士才对，请坐。嗯。你怎么来了？是你让他来的？大家都想了解真相嘛。你是担心归神被告发以后会影响林氏的西郊项目吧？当然不是了。我刚才已经说了，我只是为了要了解真相而已。小叶，这到底什么情况？你跟林董事长怎么回应？简博士，有件事情你可能不知道。我和夏冬，在十年前，我们两个人都是四大实验室的项目负责人。前负责人。案发前三个月你就离开了。林氏的董事长，是红山项目的负责人。我们现在都已经知道了。归神就是阿尔法，所以我们怀疑林氏与阿尔法勾结，通过林俊文的关系，窃取了红山的技术机密。等等，让我想一想，这么多巧合，这里面一定有问题。这不是巧合，归神窃取的就是红山的数据，阿尔法十年前放下的鱼饵，等到风平浪静，准备收线了。爸。你不是说你没有对妈妈食言吗？你现在应该要把真相说出来。我们希望把十年前您所知道的都能够说出来。如果您还想有什么隐瞒的话，那等真相公布了，所有的责任都得由您一个人担。当年你转做污点证人，回避了所有的庭审环节。事后又提出证人保护计划，消失的无影无踪。今天你无论如何得给我们一个答案。什么证人保护计划？什么回避庭审？我是被限制了人身自由。他们保释我之后，就把我囚禁起来了，就连我跟家人联系也不准。是你畏罪潜逃那段日子？那是阿尔法给我的罪名。我跟你一样，都是他们的替罪羊。只不过，你已经摆脱了那些阴影，而我一辈子也做不到了。我并没有摆脱红山的阴影，因为我始终弄不明白阿尔法是怎么摆弄我们这些棋子的。当年你还是个在校的大学生，我就是个普通的人工智能工程师，哪能想到自己会成为一场商战的牺牲品？当年，人工智能技术。成为计算机研究的热点方向，不少行业把人工智能技术视为商战的未来核心，阿尔法公司就是其中之一。但是我们起步较晚，又没有足够的人才储备，所以在竞争中处于劣势。直到有一天，一个投资人找到了阿尔法，他透露了一个内幕消息：红杉的智能人居项目，由于资金不足被暂停了。阿尔法主动出资与红杉合作，但是红杉拒绝了阿尔法入股的提议。阿尔法口气跳墙，以非法手段窃取了红杉的数据。我虽然抗拒剽窃的行为，但是那个时候，简言的妈妈患上了尿毒症，我绝对不能失业。于是，就按他们说的，只认夏冬技术泄密。把罪名都揽在我们俩身上，阿尔法承诺会庭外和解，还会给我一笔钱。所以那个时候，我妈已经确诊了尿毒症，不是你们给我说的慢性肾炎。你还小，我们决定对你隐瞒病情。那个投资人是谁？那时候，阿尔法刚刚进入中国大陆市场。不知道从哪里找到了一个地产开发商，我只知道他姓林。你看一下，是不是这个人
所以是林微人怂恿的你，是林微人。接着阿尔法栽赃给我，那数据不是被盗取的，他们还有另一个帮手。当时欧讯的调查师事先对实验室的内网动了手脚，红山因此怀疑实验室信息被泄露，便委托欧讯进行经济调查。他们趁机。侵入了红山的数据库，我们俩的官司，他们只是想要创造一个能够接触实验数据的机会。为什么只认我？